Abi böyle mi? Ne meclisi besin istalıyorsun ha? Aaa ya! Ben ne meclisi besin istalıyorum ha? I'm here for the... Don't worry, don't worry everybody. I'm here and... I will hear the... Do you know man, the AC, uh, Chris Ford, uh, 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 and the uh, North America Ad Government, and uh, it's, it's still, you know, man, uh, she's Chris Ford. ¿Están entendiendo? No, tan aburridores. Bueno, perdón, lo que pasa es que yo soy boina roja. Qué pena con ustedes. Un momento, por favor. Ambientación, Transformers. Ahora sí, perro. Ahora sí, claro. Comió la boina roja. Soy un mercenario que vino directamente a reclutar mercenarios de la localidad de Orange Bows, o sea, de Bosa Naranjos, que es una, es, una, es una localidad diferente. Soy un mercenario que ha sido entrenado en las condiciones más extremas, he sobrevivido a las dificultades más fuertes porque yo me gano el salario mínimo. Sí, claro. Y tú sabes, tú sabes la guerra para hacer rendir esas lucas, perro. Es difícil. Es difícil porque lo que pasa es que las cosas... Mire, los gringos se agarran con esas películas de allá, si ¿sí o no, lo creen a uno bobo. Hacen esas películas con ese man, dice que Silvestre Stallone, y el man es todo grande, todo musculoso. Acá es diferente, por eso yo vengo a hacer la versión ñera de Silvestre Stallone, como un John Rambo, pero no es un John Rambo, es como un John Rabón, que es más colombiano, para poder piratear más la película, porque es que allá es totalmente diferente, si me disculpas. Yo he sido una persona que ha sido entrenada en diferentes eh, artículos, por ejemplo, manejo las armas de fuego como fusiles, rifles, pistolas y estufitas de gasolina también, que son, que son, ¿conocen? Ah, entonces sí soñero, sí, eh? claro, claro, no, porque es que esas estufas no son fáciles, esas estufas son difíciles, esas que vienen con dos puestos ahí de fogón, con tanquecito rojo y dele bomba a esa vaina, ¿cierto? ¿Cierto? Y uno todo tiznado, el todo nada ya. Y ya cuando iba a estar la guapanela, uno, mamá, se inundó. Eso es colombiano. Eso es colombiano. Eso en una película de e -E -U -U no pega. Ahora, si tú me lo permites, pues lo que pasa es que allá se da mucha garra porque el contexto de Estados Unidos es totalmente diferente, my friend. Por ejemplo, uno escucha decir en una película de esas, oh, es un funcionario del gobierno. Y uno, uy, man. Es un man de resto. Usted escucha acá, es un funcionario del gobierno. Eso es corrupto. Ese día, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces cambia, cambia todo y, y ahora por el, no es por nada, pero los verdaderos seres de la patria están acá porque es que mire, este muchacho Rambo es un man ancho, grande, bonito, divino, eso es... Eh, no, pero no, 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 cuidado, 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 no, 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 yo no soy falso positivo, mire, usted no me lo cree, no, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Yo sí les voy a decir una, una cosa, de, o sea, desde el punto de vista artístico, el man es grande, es musculoso, se echa, ah, vea, otro ñero que está chiflando allá. Por favor. Y este man es todo musculoso, ¿no? Y se echa, para salir a combatir, se echa aceite de pata de res, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y le quedan esos pezones como esas fresas todas brillantes. Sí, sí, sí. Yo le hizo, yo le hizo. No es así. Cuidado. Cuidado. La señora, ¿por qué chifla? No. Tengan cuidado. Y este man ya tiene músculos en, en los párpados, tiene músculos, tiene músculos en los juanetes, panza, ese no. Coge la metralleta y la dispara ta, 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 con la tetilla, la sostiene. Ta, 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 ta. No. Y se escucha tan bonito que dice, ¡Mane Fuga! Y la señora tan bonito que habla. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque la diferencia entre el cine de allá y el cine de acá pues es totalmente diferente. O sea, hay unas cosas que nos hacen colombianos, parce. ¿En qué otro país del mundo le quitan a los chinos el hijo con un papel en salivaga? Eso es colombiano. Yo nunca he visto el hijo de Brad Pitt con un papel cuadriculado. A ver. O es que en las películas esas norteamericanas como en los canales de Discovery Home and Health. Cuando nace un bebé bonito norteamericano, parto sin agua, parto sin agua, parce. La única forma que haya un parto en agua acá es que se inunde el barrio. Es lo único, es lo único. Seguramente si al bebé norteamericano se le salva, si, si le falta aire al bebé, el, be el bebé, el doctor gringo le va a decir, ¡Sóplale la molleja, la molleja! No, porque ellos no saben, ellos no saben. 
es completamente diferente, es diferente, la señora se acuerda, ¿cierto? Claro, no, es que desde esa inundación ha sido difícil, por eso es que nosotros los colombianos tenemos que defender nuestro propósito, ¿usted se imagina un Rambo en Colombia? Un man como Silvestre Stallone, que hace un Rambo aquí todo desparchado con los diálogos de paz? No, esperando por allá, y hermana, soy capaz de esperar, no, 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 hay que tener cuidado con eso, por eso queridos amigos, es que estoy reclutando gente, si ¿sí me entiendes, porque yo soy un mercenario y pues a mí me ha tocado vivir muy duro, yo viví ocho años en situación de tortura y, y a mí me tocó duro, fui sometido a las peores cosas hasta que me divorcié y por eso... Cuando me reclutó allá el general me hizo unas preguntas, unas todas preguntas, porque por ejemplo el Silvestre, ese Silvestre de las películas Rambo, ese man llora, ¿no? Si han visto a Rambo cuando llora en la primera, que el general le pregunta, ¿y tú por qué no pudiste superar el trauma de la guerra? Y este man empezó, oh my god, I was sick like crazy, the fuck is this so Ya he chillar, parce. O sea, no llora un soldado acá profesional con nuevos sueldos, no, parce, ¿sí o no? O no, o no es así. Es que la guerra está acá, acá es diferente. Por eso es que a los colombianos nos ocurren muchas cosas, porque la guerra acá es totalmente diferente. Y a pesar de eso nosotros seguimos sonriendo, porque pues en un país donde ocurren tantas cosas sin sentido, lo más importante es no perder el sentido del humor. Y cuando el general me preguntó allá, ¿y usted es bueno para disparar? Pues yo le dije, pues si usted me diera disparando por plata, perro, me da de una. Y él me dijo, ¿quién le enseñó a apuntar? Le dije, mi mamá. Sí, porque cuando yo entraba al baño me decía, apunte y yo no lo pongo a trapear. Y como nunca pude superar mi trauma de la guerra, pues no importa. Ahora que debido a mi formación en combate, a mi conocimiento en armas, estoy liderando la unidad alfa de residenciales vigilancia a Suacha. Nos vemos y pórtense bien para que los quieran. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tal? Si sí, saludamos a nuestro grado calificado, ya tendremos tiempo para hablar con ella, sí, con él, pero por ahora quiero que le demos la bienvenida a una mujer que. Bueno, aparte de ser muy linda, aparte de ser muy talentosa, de ser actriz, de ser comunicadora, de haber nacido en, eh, creo que en Francia, pero haber sido criada en Popaya. Eso lo estaremos hablando en momenticos, ya nos lo va a aclarar. Violeta Bergonzi, ¿verdad? ¿Lo pronuncié bien? Sí, sí, sí. Bergonzi, un aplauso para Violeta que está con nosotros hoy. También el jurado calificador, una mujer que quiero muchísimo porque la conozco desde hace mucho tiempo, no porque ella lleve tanto tiempo, sino porque nos conocemos desde hace tiempo trabajando en los medios de comunicación. Gracias. ¿Cierto? Eh, presenta día a día, usted la conoce muy bien. Mónica Rodríguez está con nosotros hoy. 